Sembrerò una battona dei morti viventi. Bisbiglio perché siamo le uniche persone dentro il negozio più spaventoso nella storia dei centri commerciali. Una signora con uno spesso strato di eyeliner tutto intorno agli occhi e innumerevoli piercing finge di spazzolare una parrucca crespa marrone dietro il bancone, ma in realtà ci sta osservando attraverso le file di teste senza volto. Piper mi guida verso uno specchio a figura intera appeso alla parete. Giudica tu. Mi obbligo a guardarmi allo specchio per vedere la mostruosità della parrucca che Piper mi ha messo in testa. È rosa shocking, naturalmente, con una frangetta corta che mi fa il solletico alla fronte e un taglio a caschetto che arriva sotto il mento. È proprio quello che ti serve, dichiara. Il caschetto copre perfettamente il mio orecchio mancante e la frangetta attira l'attenzione sui miei occhi piuttosto che sulla pelle rugosa che li circonda. Mi avvicino di più allo specchio. Non pensi che sia una cosa da... disperata? Piper ride e intanto liscia una lunga parrucca di capelli biondi dritti che le ricade in grembo, come una figlia dei fiori al coachella. Sono tempi disperati, amica mia tempi disperati. Io faccio un passo indietro e mi metto una mano sul fianco cercando di sembrare normale. Ehi, eccomi qui super disinvolta con la mia parrucca da clown e il mio corpo pieno di cicatrici. Magari qualcosa di un po' meno appariscente e castano chiaro? Questa mi sembra un'esagerazione. Piper butta fuori il fiato e alza gli occhi al soffitto come se pregasse di trovare la pazienza. Ah, va, una parrucca castana è triste e basta. Presentandoti con questa fai una dichiarazione precisa. Allunga il braccio zebrato accanto al mio beige. Come le nostre guaine compressive, nessuno pensa che questa noiosissima color carne sia la tua vera pelle. E allora perché non divertirsi un po'? Il tono di voce di Piper spinge la signora Dark dietro il bancone a squadrarci. Piper, intanto, disegna un cerchio con la sedia a rotelle, facendo fluttuare i suoi capelli castani dietro di sé. È come se l'universo ci avesse distribuito queste carte orribili ed è il nostro dovere gridargli «Bella giocata, universo merdastico, ma non hai ancora fatto i conti con me». Quindi le strisce da zebra e le parrucche rosa sono come un grande dito medio all'universo? E Piper sorride e alza e abbassa le sopracciglia nello specchio. Ho messo gli occhi anche su un bel tatuaggio e se ti sbrighi a comprare quella parrucca super fantastica potremmo avere il tempo di fermarci al negozio qui a fianco prima che torni tua zia. I capelli rosa mi solleticano il viso mentre mi volto di scatto verso Piper. Un tatuaggio? Sei seria? Lei annuisce con gli occhi spalancati. Dovresti fartene uno anche tu. Ho più della metà del corpo coperta di cicatrici. Perché diamine dovrei aggiungere intenzionalmente altro a questa morbosa statistica? Non ti pare? Piper si allunga verso l'alto per sfiorarmi il naso. Ogni festa ha un guastafeste e per questo invito te. Ava lì. La guastafeste, dice con voce cantilenante citando una scena da Il padre della sposa 2. Volto le spalle al mio riflesso. Un ridicolo cliché alla volta. E cominciamo con questa parrucca da prostituta zombie e poi parliamo di tatuaggi, ok? Piper si stringe accanto a me in modo che lo specchio rifletta entrambe, mentre agito la parrucca un'ultima volta. Quindi alla fine la prendi. Mi fisseranno tutti. Piper mi guarda nello specchio e alza gli occhi al cielo. Certo, allora è meglio darti, eh, dargli qualcosa da vedere. Prima che io possa fermarla, afferra il mio telefono, in, incolla la sua ga- guancia alla mia e grida. Cis! E scatta. Vedi, non è stato così male, no? Dice. Infilo la bandana nel sacchetto che la signora Dark mi porge e vado a casa con i miei nuovi capelli. Cosa cavolo hai in testa? dice Glenn, prima ancora di essersi tolto gli stivali. Ti piace? Scuoto la testa in modo che le ciocche del caschetto mi finiscono davanti agli occhi. Con la coda dell'occhio vedo ancora che fa segno a Glenn di farla finita, come se non sapessi di aver addosso dei capelli rosa shocking e che la cosa migliore da fare è ignorarli, come ha fatto lei in macchina per tutto il tragitto verso casa, senza mai togliere lo sguardo dalla strada. E a te? chiede lui. 
Mi sento diversa, dico, scrollando le spalle. Diversa in modo positivo? Diversa. Secondo Piper è ora di cambiare. Ci sediamo davanti ad una tavola degna di un programma di cucina, a testimonianza del fatto che Corea si è tirata fuori dalla giornata no per il compleanno di Sara e si sta buttando a capofitto nella settimana. Andrà tutto bene, pronta a competere come chef dell'anno. A casa dei miei zii i pasti erano sempre una cosa semplice, di solito serviti in piatti di carta, ma in giornate speciali mangiamo in piatti di porcellana con gli uccellini gialli ed ogni posto è apparecchiato con le posate d'argento, tranne quello di Sara, certo. Lì non si siede mai nessuno, come se stessimo solo aspettando che entri danzando a reclamare la sedia che le spetta di diritto. Glenna mi passa il purè di patate in un piatto da portata in porcellana, senza nemmeno provare a staccare gli occhi dalla parrucca. E quella Piper è proprio una testa calda, eh? Senza dubbio, dice Cora, anche se non è lo stesso tono innocuo e allegro. Cosa vorresti dire, chiedo? Oh, niente, è particolare, è tutto qui, ma se ti piace? Sì, mi piace, rispondo. Beh, allora ok, Glenn picchia la forchetta sul tavolo come fosse un martelletto e Cora mastica piano gli occhi bassi. Stavo leggendo un articolo, comincia, eccoci, su questi raduni che fanno ogni anno dove si può andare a passare del tempo con altri sopravvissuti. Tira fuori una rivista che tiene in grembo e la, mente sul tavolo accanto a me, e la mette sul tavolo accanto a me. In copertina una ragazza di colore con la faccia sciolta come la mia si dondola di una, da una corda sopra un laghetto. Potresti trovare degli amici che vogliono guarire sul serio. Metto giù la forchetta, i rebbi tintinano contro la porcellana. La mia vita è già seria da morire, ma se hai qualcosa da dire su Piper, dilla e basta. Cora non sta ferma, come se non riuscisse a mettersi comoda. Gli occhi guizzano da me a Glenn, al suo piatto. È solo, insomma, eh, tutta questa cosa, mh, questa parrucca, le cose terribili che diceva quel giorno nella tua stanza. Anch'io le dicevo. Intendo proprio questo, forse non ha proprio un'influenza positiva. Stacco la sedia dal tavolo. Sei stata tu a insistere perché mi unisse al gruppo. Mi hai detto di farmi degli amici. Adesso non sono gli amici giusti, mi fai andare fuori di testa. È solo Glenn ha ragione, Piper ha una personalità ingombrante, dice Cora, mentre i suoi occhi passano riluttanti sui miei capelli rosa. Non voglio che tu ci perda. Cora, è solo una parrucca, sotto ci sono sempre io, fidati, da questo non si scappa. Glenn e Cora si guardano da un capo all'altro del tavolo, una conversazione silenziosa su come proseguire. Io mi stanco di aspettare. Posso alzarmi? Glenn annuisce. Io lascio la rivista accanto alla mia cena mangiata solo per metà. In camera mia tiro fuori il fascicolo sulle idee di interventi di chirurgia estetica che tengo nella scrivania. Primi piani e ritagli di labbra, orecchie e occhi ricostruiti, fantasie prese da quelle persone in sopravvivere alle ustioni che hanno avuto la fortuna di sottoporsi a veri interventi di questo tipo. Dispongo sul letto tutte le foto del dopo in un bizzarro viso a collage. Sopra un grazioso naso perfettamente ricostruito metto un paio di occhi azzurri come i miei. Mi specchio nella vetrinetta e mi esamino. Sotto i capelli i bordi di ogni innesto di pelle mi tagliano il viso in sezioni rigide. Il bianco brillante della fronte contrasta con il colore rosato del mento e del collo. Anche il mio naso è nuovo. È più arrotondato del mio naso vero, ma quello ha preso la stessa strada dell'orecchio. Sotto il mio nuovo naso sporgono le labbra, escono oltre i loro confini come se avessi applicato un rossetto indelebile, rosa brillante, mentre guidavo su una strada serrata. E se gli occhi sono i miei, l'unica cosa che è esattamente come prima dell'incendio, le orbite sono infossate nelle guance. E tiro verso l'alto gli angoli dei miei occhi cadenti. Sotto la parrucca il mio viso non è così raccapricciante. È come quando mi mettevo il costume prima di uno spettacolo. Come se i vestiti, il trucco e i capelli mi dessero il permesso di essere qualcun altro. Migliore. 
Lascio ricadere gli occhi e liscio le ciocche e rosa shocking della parrucca. Non sto delirando. So che questa parrucca non mi aggiusterà la faccia, ma almeno è reale e non è un sogno irraggiungibile nascosto in un cassetto. Nel vetro, a confronto con il rosa dei miei occhi, ehm, nel vetro, a confronto con il rosa, i miei occhi sono ancora più azzurri. È una cosa sciocca, vistosa. Non c'entra niente con me. Piper ha ragione. È proprio quello di cui ho bisogno.